हरे कृष्णा समस्त उपस्थित वैष्णव बिंदे श्री चरण प्रणाम भगवान प्रकृत लीला बृंदावने जानीभूत हो सर्वश्रेष्ठ स्थान राधा कुंड आविभक्ति धामधर्म से बृंदावन लीला प्रवेश कर चैतन्य प्रभु निंदोरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि ओम हरे कृष्ण तो आज के बृंदावन लीला प्रवेश कर हिंदी आलोचना कर आज के जीत भक्त चाहे बांगल् श्रवण कर चेस्ट कर हिंदी अने बुझे पर संगे एक बैष्णव दर्शन पासी ओके आज के बृंदावन लीला प्रवेश कर गतकाल सकाले सनातन गोस्मी गिरिज कृपा पे संकल्प नहीं आलोचना कर जी शालग्राम प्रकट लीला सम्बन्धे आलोचना कर आज के जाक्रम मार्गे लोटन कुंज तो लोटन कुंज नाम क्या प्रभात राधा ठाकुरानी भगवान श्रीकृष्ण धूलर मध्य लोटा लोटी गड़ा गड़ी दिए जो एर लोटा लोटी दीचे गड़ा गड़ी दीचे तक हटात कर भगवान कृष्ण एस कुंजर मध्य प्रवेश कर ले दर्शन प्रदान कर तो जेहेतु भूमिर मध्य शुए गड़ी कृष्ण लोटन कुंज झाड़ूमंडल झाड़ूमंडल जगार जमुनार तीर प्राचीनकाले मैं अनेक लता पता जंगले परिपूर्ण छो तो राशोत्सव समय श्रीकृष्ण श्रीमती राधारानी के त्याग लुकिए गोस्मीगण ब्रजधाम में जो आगमन करें तक ये तरा भोजन करें भगवान नाम करें तो प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय तरा निज भजन क्रिया परवर्ती समय कि भजन कर ले धीर भक्ति एग्जिए विषय तेज़ बस इष्टि करबाद आज की तरा बृंदावन रास्ता झाड़ू दिए इन समस्त झाड़ू गा जमा कर रखत 
এই জন্য জায়গাটার নাম হয়েছে কি ঝাড়ু মন্ডল আর আরেকটা প্রবাদ আছে বলরামজি দাওজি ভাইয়া এই স্থানে ভজন করে জগতের শিক্ষা দিয়েছে মানে এটা ভজনের স্থান সিদ্ধ সিদ্ধ বলে পরিচিত হয়েছিলেন তার জন্য মহাত্মারাও সাধু সন্ন্যাসী বৃন্দাবন গেলে ওখানে গিয়ে তারা কিছু সময় অতিবাহিত করেন এবং যারা বৃন্দাবনে বসবাস করেন তারা ওখানে ভজন সাধন করেন এরপরে আসছে গোবিন্দ ঘাট গোবিন্দ ঘাট হচ্ছে প্রভু গোবিন্দ কি করছেন রাসমন্ডল থেকে অন্তর্ধান হয়ে পরিশেষে এখানে রাধিকা এবং গোপী গোপীরা সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন নিয়মিত রাসমন্ডল থেকে চলে এসেছিলেন তো আমরা লীলাতে শুনেছি না যে মানে যখন রাধারানি চলে এসেছেন তখন তিনি নারায়ণ রূপ নারায়ণ ধারণ করেছিলেন তখন রাধারানি যখন চলে এসেছেন তখন নিজেকে প্রকাশ করলেন ঠিক এই জায়গাটা গোবিন্দ ঘাটের মধ্যে এই লীলাটা করছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন রাস লীলা থেকে চলে আসার পর একে দিন শ্রীকৃষ্ণ রাশেতে আসিয়া এক এক গোপী সঙ্গে এক এক কৃষ্ণ হইয়া রাস লীলা করেছেন এক একটা গোপীর সঙ্গে একজন কৃষ্ণ হয়েছেন রাস করে মহানন্দে শ্রীরাধা দেখিয়া পলায়ন করিলেন মনেতে বিচারিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া অন্বেষণ করিতেছে মানে কি হচ্ছে রাস মধ্যে মহানন্দে তখন এক একজন কৃষ্ণ এক একটা গোপীর সঙ্গে সেজেছেন নিজেকে প্রকাশ করেছেন ভগবান তখন রাধারানে এসে হ্যাঁ এই যে মহানন্দে রাস করছে গোপীদের নিয়ে তখন রাধারানে এসে দেখলেন রাধিকাকে না দেখতে পেয়ে তখন অন্বেষণ করতে রাসস্থ ত্যাগ করেছেন কুজিতে কুজিতে কৃষ্ণ এই স্থানে আসিয়া রাধার সঙ্গে মিলন হইল রং গিয়া তখন এই স্থানে এসে গোবিন্দ ঘাটে এসে রাধারানের সঙ্গে মিলন হয়েছে সেই জন্য গোবিন্দ ঘাট সর্বলোকে বলে কামনা থাকিলে মনে দর্শনের ফলে গোবিন্দ ঘাটে একটা প্রবাদ আছে কি গোবিন্দ ঘাটে যারা আসবে গোবিন্দ ঘাট দর্শন করলে ওখানে স্নান করলে তাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে যায় এরপর আছে বংশী অবতার মন্দির ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব মানে কি আর বলবো এই লীলাটা আমরা অনেকে জানি কিন্তু এটার ভিতরে গুজ্য রহস্যটা মানে ভগবানের হাতে বংশী কিভাবে আসলো হ্যাঁ বংশী অবতার মন্দির ভগবান বংশী অবতার নিয়েছে কিভাবে সেই বংশী কিভাবে আসলো তো এই মন্দির হ্যাঁ বংশী অবতার মন্দিরে কি আছে এই মন্দিরে প্রবেশ করলে প্রথমে সম্মুখ ভাবে একখানে রাসমণ্ডল দেখা যাবে বেদী রাসমণ্ডল দেবী দেখতে পাওয়া যাবে এখানে অনেক সময় রাসলীলার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাই এই মন্দিরে ভগবানের এবং রাধারানীর যুগল রূপ দর্শন হয় বংশী অবতারের ব্যাপারে বলা হয়েছে কি ত্রেতা যুগে ভগবান রামচন্দ্র মাতা জানকি দেবীকে মাতা জানকি সীতা দেবীকে বিবাহ করার জন্য যখন মিথিলা মিথিলা নগরে গমন করেন তখন সবার মধ্যে একটা পণ রাখা হয়েছে সেটা কি হরধনু ভঙ্গ করার জন্য যেই এই হরধনু ভঙ্গ করতে পারবে সেই একমাত্র মাতা জানকিকে গ্রহণ করতে পারে আর ভগবান যখন সেখানে এই হরধনুটা ভাঙছিলেন ভাঙার জন্য যখন তুলছেন তখন তুলে যখন এই যে ধনুর মধ্যে যে একটা গুণ থাকে না গুণটা যখন টানলেন তখন সেই ধনু অতি বিনম্র ভাবে প্রভু রামচন্দ্রের কাছে কিছু পূর্বের কাহিনী নিবেদন করছেন কার কাছে এই সেই ধনু কিছু কথা বলছেন নিবেদন করছেন খুব বিনয়ী ভাবে হ্যাঁ 
কি বললেন হে প্রভু আপনার পূর্ব বিবরণের আমার জানা আছে বলছেন আপনি পূর্ণ ব্রহ্ম আপনি পূর্ণ বর্ম এবং যে মাতা জানকি সীতা দেবী তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপ আপনি তার প্রভু তিনি আপনার বনিতা মানে পত্নী বহু নিপতি জানকি দেবীকে বিবাহ করতে এখানে আসলেও আমি কারো হাতে প্রভু হ্যাঁ উঠি নাই কে ধনুক বলছে অনেক রাজারা এসছেন মাথা জানকি বিয়ে করার জন্য কিন্তু আমি কারো হাতে উঠিনি অর্থাৎ কেউ আমাকে উঠাইতে পারেনি ধনু বলছে কাকে বাবা রামচন্দ্রকে আপনার জন্য এইভাবে জানকি দেবীকে রক্ষা করছে মানে আমি যদি উঠে যাই তাহলে জানকি দেবীকে নিয়ে নিবে তো আপনার জন্য আমাকে মাতা লক্ষ্মীকে লক্ষ্মীর প্রকাশ উনি তো আপনার নিত্য সঙ্গিনী এই জন্য ওনাকে রক্ষা করার জন্য আমি নিজে এভাবে ছিলাম কারো হাতে উঠিনি ধনুকের কথা শুনে প্রভু রামচন্দ্র তার মুখে পূর্ব বৃত্তান্ত জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন কে ভগবান রামচন্দ্র বলছে না বলো 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 আমার খুব ভালো লাগছে আমি খুব খুশি বলো বলো এখন ধনু বলতে লাগলেন যে পূর্বে আমি দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে ছিলাম ধনু খান হাতে ছিল দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে এক সময় পশুরাম কৈলাস পর্বতে গমন করে মহাদেবকে বহু স্তস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে অন্যান্য অস্ত্রের সাথে আপনার পরশুরামের হাতে অর্পণ করে কাকে ধনুক বলছে আমাকে অর্পণ করেছে অন্যান্য অস্ত্রের সাথে তো পরশুরাম এই শক্তিতে বলবান হয়ে একুশবার পৃথিবী নিষ্ক্ষত্রিয় করেছিলেন ক্ষত্রিয় শূন্য করেছিলেন কতবার একুশবার তো একবার জনক রাজার গৃহে বাল্য অবস্থায় জানকি দেবীর রূপ লাবণ্য দেখে পরশুরাম তাকে বিবাহ করার জন্য জনক রাজার নিকট প্রস্তাব দিয়েছিলেন ছোট্ট অবস্থায় হ্যাঁ মাতা সীতা দেবী মানে জানকি কি সুখ সৌন্দর্য দেখে পরশুরাম বিয়ে করতে চেয়েছিলেন প্রস্তাব দিয়েছেন কাকে জনক রাজাকে তখন এই কথা শুনে রাজা বললেন জনক রাজা বলছেন যে তুমি আমার যোগ্য পাত্র কিন্তু আমার কন্যা এখনো বিবাহ যোগ্য হয় না ছোট্ট হইবে তো তুমি কিছুদিন অপেক্ষা করো আমার কন্যা পৌগুণ্ড অবস্থায় মানে যৌবন অবস্থায় উপনীত হলে তোমাকে দান করব কে জনক রাজা কথা দিয়েছে এবার পরশুরাম বলছেন কি তাহলে আমি আমি তপস্যার জন্য মহেন্দ্র পর্বতে যাব ফিরে এসে আমি তোমার কন্যাকে বিয়ে করব পরশুরাম বলছেন যদি তপস্যা করতে করতে আমার কাল অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তোমার কন্যা যদি যৌবন বয়স উপনীত হয় তার রূপ গুণে মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্র আদি দেবতাগণ পর্যন্ত তাকে বিবাহ করার জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হতে পারে হে প্রশ্ন ভবিষ্যৎ মনে করছে মাতা সীতাকে গ্রহণ করার জন্য যখন বড় হবে তখন এত তার রূপ লাবণ্যে মোহিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত অনেকে আসবে তোমার কন্যাকে বিয়ে করার জন্য দেবতারা দেবতা আদির মায়া আপনি বুঝতে পারবেন না অপাত্রে কন্যাদান করতে পারে কি করছেন অপাত্রে কন্যাদান করতে পারেন আপনি বুঝতে পারবেন না তো সেই জন্য আমি এই ধনুকটি আপনার কাছে রেখে গেলাম কি বলছেন এই ধনুকটি আমি আপনার কাছে রেখে গেলাম এই ধনুকের গুণ মানে গুণটা টেনে যিনি ধনুককে ভঙ্গ করতে পারে এমনি নয় ধনুক এই টান দিলে ধনুক ভঙ্গ হবে এটা যে করতে পারবে হ্যাঁ তাকে উপযুক্ত পাত্র বলে আপনি কন্যা সম্পাদন করবেন কি বলছেন তাকে উপযুক্ত পাত্র বলে কন্যা সম্পাদন করবেন উপযুক্ত পাত্র বলে তাকে কন্যা সম্পাদন করবেন তারপর এইভাবে পরশুরাম কি করেছেন বলে সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে হ্যাঁ আর যদি এইভাবে আপনি সেই উপযুক্ত পাত্র যে যে তাকে ভাঙতে পারবে সে হচ্ছে আপনার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র আমি কোনো কষ্ট পাবো না তাকে আপনি কন্যাদান করতে পারেন হ্যাঁ 
कथा बोले कथा बोले परशुराम तपस्या कर चले गल हे प्रभु तक थे जनक राजार गृह अवस्थान कर धनुक तक तक जनक राजार गृह अवस्थान कर बर्तमान सीता देवी विवाह उपयुक्त हम जनक राजा धनुभंग अनुष्ठान उपलक्षे विभिन्न राजा दे निमंत्रण जान मध्य रूपवान गुणवान केह थे क्यों तुलते धनुक क्यों रूपवान गुणवान शक्ति हाथी उठे एखे भेगे जनक नंदिनी सीता देवी के विवाह कर जनक नंदिनी सीता देवी के विवाह कर धनुक निकट ये इतिहास श्रवण कर श्री रामचंद्र आनंद सहित बोलें हे धनुक तुम्हारे कथा उपकार कथा शुने प्रसन्न तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप बर प्रदान कर प्रदान कर आशीर्वाद स्वरूप बोल जन्मे धनुक रूपे तुम्हें पर जन्मे अर्थात दापर जुगे बेनु वंशी हुए तुम हस्ते धारण कर दंड रूपे हस्त धारण कर दंड रूपे जन्म जन्म तुम्हारे जन्म जन्मे तुम्हें संगे राखब तो चैतन्य महाप्रु जो सन्यास ग्रहण कर तक श्रीपद कैशव भारती हाँ सन्यासी सर्वस्व दंड धन सन्यासी सर्वस्व धन की दंड श्रीमद महाप्रभु हाथ प्रदान कर चैतन्य महाप्रभु एक हेसे गुरु के प्रणाम कर सन्यास दंड ग्रहण कर लें दंड दृष्टिपात कर महाप्रभु गभर भाव मन मन बोलते लगल दंडर प्रति देखे दृष्टिपात कर तक खूब गभर भाव मने मन बोलते लगल की बोलें सकल छाड़ी करीन सन्यास तुम्हें ना छाड़ी मरे जन्म जन्म बस की बोलें रामवतारे तुम धनुक हा रही हाथ दुष्ट लागिया समस्त जगत संसार के तुम मोहित कर दिए एवे दंड लइया मोर आशीला करते कलि जुगे प्रसन्न दलन हेतु रूपे कलि जुगे तुम्हें हाथ दंड रूपे इसे कलि जुगे प्रसन्न के देखे प्रसन्न गो सब मोहित हो जाए प्रसन्न दलन हो जाए प्रसन्न तरह हृदय परिवर्तन हो जाए महाप्रभ हाथ दंड देखे तो यह भाव वंशी आगे धनुक छो तर वंशी हल तर दंड हिसाब से भगवान हाथ सब समय सेवा कर जय बृंदावन धाम की जय श्री प्रभुपात गुरु महाराज समाज भक्त बिंदु की जय एखे समाप्त कर